இனி தமிழகத்தின் முதல் கேள்வி எங்களுடையது அந்த விதத்தில் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்திருக்கக்கூடிய இந்திய நிறுவனங்களுக்கான பெரு நிறுவனங்களுக்கான கார்பரேட் வரி சலுகை மிகப்பெரிய அளவில் வரி சலுகை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது பத்து விழுக்காட்டிற்கும் அதிகமாக வரி குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது எந்த அளவுகளில் சாமானியருடைய வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தோம் திரு கனகசபாபதியருடைய கருத்துக்களை கேட்கலாம் சார் மிக குறிப்பாக வாங்கும் திறனை அதிகரித்தால் இந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகும் அப்படிங்கிற வாதத்தை முதல் சுற்று வச்சாங்க வாங்கும் திறனை அதிகரிப்பதற்கு குறிப்பாக இந்த பெட்ரோலிய பொருட்களினுடைய வரிகள் யாவது மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற வாதம் வச்சாங்க சார் இன்னைக்கு இன்னைக்கு டேட்டில் பெட்ரோல் விலை என்னென்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு தேதியினுடைய பெட்ரோல் விலையை சொல்லி நீங்கள் அது இந்த ஒரு வாரத்தில் எவ்வளோ ஏறி இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் மோர் தென் ஒன் ருபி இந்த அஞ்சு நாள் ஏறி இருக்குது இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் பெட்ரோல் விலை என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு ஸோ இதை குறைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு சொல்லுங்கள் சார் சார் அதுக்கு முன்னால் ரெண்டு மூணு விவரங்களை சொல்லி ஆகணும் அதாவது இந்த உள்நாட்டு நுகர்வை பற்றி சோ நுகர்வை பற்றி நீங்கள் பேசினீங்க அதில் உள்நாட்டு நுகர்வு டொமஸ்டிக் கன்சம்ஷன் தான் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தை பெரிய அளவு ஊக்குவித்து கொண்டிருக்கிறது இந்த உள்நாட்டு நுகர்வு அப்படிங்கிறது எழுபது சதவீதம் இருக்குது அதை என்ன இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடந்த பத்து வருஷத்தில் உள்நாட்டு நுகர்வுங்கிறது இந்தியாவில் வந்து மூணரை மடங்கு அதிகரித்திருக்கிறது அதாவது முப்பத்தொரு ட்ரில்லியன் டாலர்லேருந்து நூற்றி பத்து ட்ரில்லியன் டாலராக அறிவித்து அதிகரித்திருக்கிறது இந்த நுகர்வுங்கிறது இன்னும் ஏழு சதவீதம் வளரும் என்று கணக்கு போட்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே உள்நாட்டு நுகர்வு தான் நம்முடைய பொருளாதாரத்தினுடைய வளர்ச்சியை அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது இதில் பெரிய பாதிப்புங்கிறது இல்லை எங்கெங்க சிறு சடங்குகள் அதாவது சிரமங்கள் சறுக்கல்கள் வருகின்ற போதும் அரசாங்கம் அதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்டது தான் இந்த நடவடிக்கை ஒரு நண்பர் பேசும்போது சொன்னார் இந்த சாமானிய மக்களுக்கு பணம் போகலை அப்படின்னு அதுதான் அதற்காகத்தான் வந்து இந்த டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்பர் ஸ்கீமே அதுக்காகத்தான் மகாத்மா காந்தி வேலை வாய்ப்பு திட்டத்திலே மட்டும் ஐம்பதாய் ஐம்பத்தாறாயிரம் கோடி போயிருக்குது சென்ற வருடம் போன பணம் மட்டும் மூணு லட்சம் கோடி இருக்குது கிராமப்புற தொழில்களை வளர்த்துவதற்காக இந்த பட்ஜெட்டில் ரெண்டு முக்கியமான திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒன்று நம்முடைய ட்ரெடிஷனல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கைவினைஞர்கள் ஆர்டிசன்கள் இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க அதற்காக நூறு தொழில் மையங்கள் அமைக்கப்படும் என்று உறுதி சொல்லப்பட்டு அதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது அதன் மூலமாக சாதாரண இதுவரைக்கும் கண்டுகொள்ளாமல் இருந்த பாரம்பரிய தொழில்கள் எல்லாம் வந்து வளர்வதற்கான ஏற்பாடுகள் நடக்கப் போகிறது அது மட்டுமல்லாமல் விவசாயம் சார்ந்த தொழில்கள் நேரடியாக சார்ந்த தொழில்கள் கிராமப்புறத்தில் செமி அர்பன் ஏரியாஸில் இருக்குது இதை வளர்த்துவதற்காக இன்குபேட்டர்கள் இன்குபேட்டர் திட்டம் வந்து அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கிறது டிஃபென்ஸ் செக்டாரை பொறுத்த வரைக்கும் முதல் இன்குபேட்டர் எங்களுடைய கோவையில் தான் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது நம்ம பொதுவாக பட்ஜெட் சார்ந்த விவாதங்களை நீங்களும் நிறைய அதை மேற்கோள் காட்டிக்கிறீங்க நான் கேட்கறது நேற்றைய அந்த அறிவிப்பில் இருந்து நம்ம அந்த விவாதத்தை எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் மீண்டும் தலைப்பை நினைவுபடுத்துகிறேன் நான் ஒரு கேள்வி வச்சேன் இன்றைய பெட்ரோலினுடைய விலை என்ன அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக பேராசிரியர் கனாசா அவதிக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் நான் கேட்குறேன் இன்றைய பெட்ரோலினுடைய விலை என்ன என்பதை சொல்லிவிட்டு அதை குறைப்பதற்கு என்ன வழிமுறைகள் செய்யலான்னு சொல்லுங்கள் சார் பெட்ரோல் விலையை வந்து குறைப்பதற்கு அந்த ஜிஎஸ்டி திட்டத்தில் கொண்டு வந்தா குறைக்க முடியும் அப்படிங்கறது அரசாங்கத்தினுடைய திட்டம் அது அரசாங்கத்தில் முன்னாள் நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லியே பேசியிருக்காரு அது வராமல் தடுத்து தடுத்துட்டு இருக்கிறது யாரு எதிர்கட்சிகள்ாங்க <laughs> 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 பட் இன்னைக்கு பாஜக இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபுல் மெஜாரிட்டி அப்படிங்கிறது நீங்கள் பல சட்டங்களை கடுமையான எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நிறைவேற்ற முடிகிறது அதை செய்யக்கூடிய அரசால் இதையே முடியாது அப்படிங்கிற கேள்வி சாமானியர்களுக்கு கேளும் இல்லையா அதாவது இதில் ஒரு விஷயம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய முதல் ஐந்தாண்டு காலத்தினுடைய நடவடிக்கைகளை செயல்பாடுகளை வைத்துத்தான் இந்த முறை பெருவாரியான வித்தியாசத்தில் மக்கள் ஓட்டு போட்டிருக்கிறார்கள் 
எதிர்கட்சிகள் செய்ய தவறியதை பாரதிய ஜனதா கட்சி செய்து வருகிறது அது என்ன விஷயமா இருக்கலாம் முத்தலாக் விஷயமா இருக்கலாம் அவர்கள் செய்யக்கு அரசாங்கம் தேசபக்தி மிக்க அரசாங்கம் மக்களுக்காக தனிப்பெரும்பான்மையும் அதற்கான சாமர்த்தியமும் அதற்கான அரசியல் பலமும் உங்களுக்கு இருக்கிறது இன்றைக்கு இதுல சாத்தியம் இல்லை அப்படிங்கறத நான் கேட்டேன் செந்தில் ஒரு விஷயத்த நீங்க சொல்ற விலைவாசிங்கிறது வந்து இன்றைக்கு கட்டுக்குள் இருக்குது மூணு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் இருக்குது இதே ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல காங்கிரஸ் கட்சி ஆளும் போது பதினஞ்சு சதவீதம் இருந்தது நாலரை மடங்கு அதிகம் அதனால விலைவாசி ஒன்றும் பெரிய அளவுல நீங்க <laughs> 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 தயவு செஞ்சு நீங்க தவறான பிரச்சாரம் செய்யாதீங்க நான் தொழில் மையத்தில் இருந்து வர்ற எங்க குடும்பம் சிறு தொழில் செய்து ஜிஎஸ்டி வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது விட்டது மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு விட்டது சிறு தொழில் குறு தொழில் நடுத்தர தொழில் செய்பவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு விட்டது அதனால நிறைய பலன்கள் இருக்கின்றன ஆனா அந்தந்த பிரச்சனைகள் அந்தந்த சமயத்துல வரும் ஏனென்றால் இந்தியா மிகப்பெரிய நாடு இது பல்வேறு விதமான தொழில்களை கொண்டிருக்கின்ற நாடு பல்வேறு அமைப்பு முறைகள் அது வரும்போது அதை சரி செய்ய எதிர்கொள்ளக்கூடியதையும் அரசு செய்ய 